ఎస్ఆర్కే న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా వార్తలోని ముఖ్యాంశాలు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు చంద్రబాబు ఇలానే నడిపారా అని ప్రశ్నించారు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మే నాలుగవ తారీఖు నుంచి నిన్నటి వరకు రాష్ట్రంలో వివిధ ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు పర్యటించి ప్రస్తుతం ఏదో విశ్రాంతి తీసుకున్నట్టుగా ఉన్నారు మళ్ళా త్వరలో తన పర్యటన ప్రారంభించినట్టుగా ప్రారంభిస్తున్నట్టుగా చెప్తూ వచ్చారు ఈ పర్యటనలో ఆయన మాట్లాడిన మాటలు ఆయన బాడీ లాంగ్వేజీ ఆయన ప్రవర్తన చూసినప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యాన్ని చిత్ర విచిత్రాన్ని కలిగిస్తుంది ఆయన నవరసాల్లో ఉన్నటువంటి రసాలు ఆవేశం రౌద్రం ఆశయం జాలి బాధ ఇవన్నీ చూపించే ప్రయత్నం చేశారు దానితో పాటు పాపం చంద్రబాబు నాయుడు గారు గ్రాఫ్ పెంచుకోవడం కోసము లేకపోతే పతనమైపోతున్న తన రాజకీయ పక్షం ఇంకా ఉందని చెప్పుకోవడం కోసము జనాన్ని బాగా సమీకరించేటటువంటి కార్యక్రమం చేశారు కానీ జన సమూహాలు అంత పెద్దగా ఎక్కడ కనిపించినట్టుగా నాకేం అనిపించలా కానీ ఆంధ్రజ్యోతికి ఈనాడుకి మాత్రం జనాలు అద్భుతంగా తండోపతండాలుగా వచ్చినట్టుగా వారు కనిపించాయి వారు కూడా చాలా వార్తలు అద్భుతమైనటువంటి ప్రజాదరణ ఇసుక వేస్తే రాలని జనం అని ఇలాంటి ఫాల్స్ హెడ్డింగ్లు పెట్టి ఏదో చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఊపిరి పోయాలని ఆ పార్టీని బతికించాలనేటువంటి తాపత్రయం పడుతున్నట్టుగా అనిపించింది వీటన్నిటికన్నా చిత్రం ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు నలుగురితో కూర్చుని మాట్లాడేటువంటి సందర్భాల్లో మధ్యలో జై జగన్ జై జగన్ అనే నినాదాలు కూడా వినిపించాయి చాలా చిత్రంగా అది ఎక్కడో నేను వాట్సాప్లో చూశా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్తున్నాడు ఇంగ్లీష్ మీడియం గురించి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివితే అంట ముద్దబ్బాయిలు అయిపోతారంట ముద్దబ్బాయిలు అంటే జనానికి అందరికీ అర్థం కాదు మరి మా అబ్బాయి లాగా అయిపోతాడని చెప్తే బాగా అర్థమయ్యేది ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివితే ముద్దు అబ్బాయిలు అవుతారని చెప్తుండం కానీ ఇంతలో ఎవరో జై జగన్ జై జగన్ అని అంటే ఏ ఆగండి 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 అని కంగారు పడుతూ ఉన్నారు దీన్ని బట్టి ఏమర్థం అవుతుంది చంద్రబాబు పర్యటనలోనూ జై జగనే పవన్ కళ్యాణ్ పర్యటనలోనూ జై జగనే రాష్ట్రం అంతా జై జగన్ అని పరిగెత్తుంటే ఏదో ఒక విధంగా తాను మళ్ళా ఉన్నాను అని చూపించుకునేటటువంటి ఒక ప్రయత్నం చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తున్నట్టుగా అర్థమవుతుంది దీనిలో ఏ విధమైన సందేహం లేదు పైగా చాలా ఆవేశంగా మాట్లాడుతున్నారు ఏమని క్విట్ జగన్ సేవ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎందుకయ్యా ఎందుకు జగన్ క్విట్ అవ్వాలి 
ఆంధ్రప్రదేశ్ ని ఎందుకు సేవ్ చేయాలి క్లిష్ట అయితేనే క్విట్ అయితేనే సేవ్ అవుతుందా ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ సేవ్ గా లేదా నువ్వున్నటువంటి ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో బ్రహ్మాండంగా సేవ్ అయిందా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆ రోజులు ఎన్ని ఇబ్బంది పడ్డారు ప్రజలు ఎంత వ్యతిరేకత తెచ్చుకున్నావు అందుకే నువ్వు క్విట్ అయ్యావు అందుకే జగన్ మళ్ళా అధికారంలోకి వచ్చారు జగన్ ఇవాళ క్విట్ అవ్వలసి అవ్వలసిన అవసరం లేదు అందువల్లే నిన్ను క్విట్ అవ్వమంటున్నారు క్విట్ అయ్యావు మొన్న జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో నిన్ను చిత్తు చిత్తుగా ఓడించి కేవలం ఇరవై మూడు సీట్లకే పరిమితం చేసినటువంటి నువ్వు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ముందు మాట్లాడేటువంటి అర్హత ఎక్కడుందని అడుగుతా ఉన్నా నేను మరొకసారి చెప్తున్నా ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో ఒక లక్ష ముప్పై తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రజలకు డైరెక్ట్ గా ఇచ్చినటువంటి ముఖ్యమంత్రిని క్విట్ అనే హక్కు నీకు లేదు నీ దత్తపుత్రుడు కూడా లేదనే విషయాన్ని నువ్వు గమనించాలి ఆవేశం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇప్పుడు ఎక్కుదామా అధికారంలోకి ఇన్నాళ్ళ నుంచి అధికారం లేకపోయేదరికి బ్రతకలేకపోతున్నాడు పాపం అధికారానికి అలవాటు పడినటువంటి జీవి ఒకసారి రాజశేఖర రెడ్డి గారి చేతిలో రెండు సార్లు ఓటమి పాలైనటువంటి వ్యక్తి మళ్ళా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి చేతిలో చిత్తు చిత్తుగా ఓడిపోయినటువంటి వ్యక్తి మళ్ళా తిరిగి అధికారంలోకి రాలేము అనేటువంటి ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్ లో చాలా గందరగోళంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అంతేకాదు ప్రజా ఉద్యమాలు రావాలట నేను అడుగుతా ఉన్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ట్వీట్ చేశాడు మూడు రోజులు జిల్లా పర్యటన ఎంతో విజయవంతమైంది ఆయన చెప్పుకుంటున్నాడు ఆంధ్రజ్యోతి ఈయన ఈనాడు ఈరు చెప్పుకోవడం తప్ప విజయవంతమైందని జనమేం చెప్పుకోవటంలా ఏడు జిల్లాలో ఇరవై ఒక్క నియోజకవర్గాల్లో లక్ష మందికి చేరువుగా పర్యటన సాగింది ప్రజా సమస్యలు ప్రభుత్వం బాధుడే బాధుడనే ప్రజలు అభిప్రాయాలు ఆవేదన ఆగ్రహం రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత చాడుతున్నాయి రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం యొక్క వ్యతిరేకత చాడుతుందంట ఎక్కడ చూసినా అశాంతిగా ఉందంట ఎక్కడ చూసినా ధరల పెరుగుదల మీద జనం గగ్గోలు పెడుతున్నారట ఇంత వ్యతిరేకత ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు ఒక్కరే ఎందుకు పోటీ చేయరండి ఏమంటున్నారు అందరూ కలిసి రావాలట ప్రజా ఉద్యమం రావాలట నువ్వు చెబితే ప్రజా ఉద్యమం వస్తుందా ప్రజలకు బాధ కలిగినప్పుడు ప్రజా ఉద్యమం వస్తుంది నాయకులు చెబితే ప్రజా ఉద్యమాలు రావు ప్రజలు చక్కని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అందుతున్నప్పుడు ప్రజా ఉద్యమాలు చేయవలసినటువంటి పని ప్రజలకు లేదు కానీ ఏదో ఒక విధంగా ఉద్యమాలు చేసి రెచ్చగొట్టి అశాంతిని సృష్టించాలనే తాపత్రయమే మీలో కనిపిస్తుంది తప్ప ఎక్కడా కూడా ప్రజాస్వామ్యయుతంగా ప్రవర్తించాలనేటువంటి పోకడ ఏ కోశాను కనబడ్డం అలా అదేమంటాడు అందరూ కలిసికట్టుగా రండి అన్ని అపోజిషన్ పార్టీలు కలిసికట్టుగా ఉండాలి ఉంటే నేను దానికి నాయకత్వం వహిస్తాను నేను అధికారంలోకి వస్తాను మీ భుజాల మీద ఎక్కి అని ఈయన పిలుపునిస్తాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వైద్య రంగాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వీర్యం చేస్తుందని టీడీపీ ఎమ్మెల్యే గోరుంట్ల బొచ్చయ్య చౌదరి ధ్వజమెత్తారు తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో శనివారం బొచ్చయ్య మాట్లాడుతూ వైసీపీ నేతలు అంబులెన్స్ మాఫియాని నడుపుతున్నారని విమర్శించారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనారోగ్యం బారిన పడుతుందని దీనికి చికిత్స అందించని పక్షంలో ప్రజలు ఇబ్బంది పడతారని చెప్పారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అనారోగ్యం పాలైపోయింది కోలుకోని విధంగా మంచానికి అతుకుపోయిన పరిస్థితి చూస్తా ఉన్నాం వైద్య రంగాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి పూర్తిగా భ్రష్టు పట్టించాడు అత్యాచార కేంద్రాలుగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు అంబులెన్స్ మాఫియాకు అధికార పార్టీ నేతల అండదండలు అటకెక్కిన నాడు నేడు పనులు పీఎస్సీలో వైద్యుల కొరత ఆరోగ్య శాఖ కింద ఉచిత వైద్యం కల్లే ఇది పరిస్థితి రాష్ట్రంలో ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన మూడు సంవత్సరాలుగా వైద్య రంగం నిర్లక్ష్యానికి గురైంది నాడు నేడు పనులు ఎక్కడ వేసిన గొంగలు అక్కడే ఇరవై పర్సెంట్ కూడా పూర్తి కాలేదు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో వైద్యుల కొరత తీవ్రంగా ఉంది పారామెడికల్ సిబ్బందిని కూడా నియమించుకునే దౌర్భాగ్యస్థలు ఈ ప్రభుత్వం ఉంది ఫలితంగా ఆరోగ్య రంగం నిర్లక్ష్యానికి గురై నష్టపోతా ఉంది ముఖ్యమంత్రి గారేమో కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులకు ధీటుగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను తీర్చిదిద్దామని చెబుతాడు మాటలు కోటలు దాడుతున్నాయి మసిపూసి మారేడు గాయ చేస్తున్నాడే కానీ ఎక్కడ కూడా సరైన చర్యలు తీసుకోవాలా ఇవాళ కనీసం ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో మందులు లేవు కిట్స్ లేవు దానికి కారణం దాదాపుగా రెండు వేల నాలుగు వందల ఎనభై కోట్ల రూపాయలు బకాయిలు పెట్టారు సరఫరాదారులకి వైద్య పరికరాలు కానీ బిల్లు మందులు కానీ సరఫరా చేసే వాళ్ళకి రెండు వేల నాలుగు వందల ఎనభై కోట్ల రూపాయల బిల్లులు అలాగే కోవిడ్ స్కిల్స్కి సప్లై చేసిన వాళ్ళకి ఒక మూడు వందల కోట్ల రూపాయల బిల్స్ పెండింగ్లో ఉన్నాయి ఇది కాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన యాభై వేల రూపాయల చొప్పున 
కోవిడ్ మరణ బాధితులకి ఇవ్వాల్సిన నష్టపరిహారం కూడా పంగనామా పెట్టి పక్కదారి పట్టించారు సుప్రీంకోర్టు కూడా జోక్యం చేసుకుని చెప్పినా కూడా వాళ్ళు పట్టించుకోవట్ల అసలు ఆ కోవిడ్ మరణాల సంఖ్య చాలా తక్కువ చేసి చూపించారు మసిబూసి మారేడి గాయ చేశారు ఇవాళ డబ్ల్యూహెచ్ఓ లెక్కల ప్రకారమే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ ఎత్తున సంఖ్యను కుదించారని సంఖ్య భారతదేశ వ్యాప్తంగా చెప్పలేదని చెప్పడం దాంట్లో ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి కూడా చాలా భారీగా తేడాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే వాళ్ళకి నష్టపరిహారం ఇవ్వాల్సి వస్తుందని తమ వైఫల్యం కొట్ట వచ్చినట్టు కనిపిస్తుందని వైద్య రంగాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసిన ఫలితంగా వైద్యం అందక అనేక మంది మరణించారని వైద్య ఖర్చులు భరించలేక కుటుంబాలు తలకిందులైపోయాయన్న విషయాన్ని మనం గమ్మలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మరి ఈరోజు ఆ రోజున టీడీపీ ప్రభుత్వం ముప్పై రకాల వైద్య సేవలు ముప్పై మూడు రకాల వైద్య సేవలను గ్రామీణ మారుమూల ఏజెన్సీ ప్రాంతాలు కూడా అందించింది మరి ఇవాళ ఏది లేదు ఇవాళ ఏదైతే తల్లుల కోసం తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ పెట్టి వాళ్ళని ఆసుపత్రికి తెచ్చి ప్రసూతి చేసి బేబీ కిట్స్ ఇచ్చి నగదు ఇచ్చి ఇంటి దగ్గర దింపి తల్లికి కూడా మాతృత్వ మాతృత్వం కోసం వారికి కూడా కిట్స్ ఇచ్చిన పరిస్థితి మనం చూసాం మరి వాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా రద్దు చేశారు మందులు లేవు ఆసుపత్రికి వెళ్తే సూది మందు లేదు ఆఖరికి బ్యాండేజీ లేదని చెప్పి బయట కొనుక్కోమంటా ఉన్నారు ఏ ఆసుపత్రికి వెళ్ళినా ప్రభుత్వ వైద్యశాలన్నీ కూడా నిర్వీర్యమైనవి ఒక్కటన్నా చేశారా మూడు సంవత్సరాలు ఎక్కడైనా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేశారా ఏదో గొప్పలు చెప్పటం ముఖ్యమంత్రి గారు తమ ప్రకటనలు ఇచ్చుకోవడం బటన్ నొక్కుతున్నానని చెబుతాడు ఏం బటన్ నొక్కారు ఏ ఆసుపత్రి బాగుపడింది పదహారు మెడికల్ కాలేజీలు ప్రారంభించామంటాడు ఒక అనుమతులే రాలేదు ఒక పక్క చెబుతాడు అనుమతులు మన కేంద్రాన్ని అడిగామని చెబుతాడు పదహారు మెడికల్ కాలేజీలు కట్టామని చెబుతాడు ఒక బోగస్ ముఖ్యమంత్రి బోగస్ ప్రకటనలు చేసి ప్రజల గందరగోళంలో పెట్టడం జరుగుతోంది రాష్ట్రంలో మహిళకు భద్రత లేకుండా పోయిందని జనసేన పార్టీ వీర మహిళలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు గుంటూరు లార్జీ సెంటర్ లోని జనసేన పార్టీ జిల్లా కార్యాలయంలో శనివారం జనసేన వీర మహిళలు మాట్లాడారు మహిళపై అత్యాచారాలు జరుగుతుంటే శిక్షించకుండా ప్రభుత్వం చోద్యం చూస్తుందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు మహిళలకు భద్రత ఇవ్వలేని వైసీపీ నాయకులకు ప్రజల్లోకి వచ్చే అర్హత లేదని అన్నారు మద్యం అధిక విక్రయాల కారణంగానే మహిళపై దాడులు జరుగుతున్నాయని ఈ నేపథ్యంలో మద్యాన్ని నియంత్రించవలసిన అవసరం ఉందని గుర్తు చేశారు మీకు వెంటనే దడబుట్టి మీరు ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళినంత మాత్రాన మీరు ప్రజా సమస్యలు ఏం తీరుస్తున్నారు సంక్షేమ పథకాలు పెట్టి ఒక టెన్ పర్సెంట్ ప్రజలకు ఉపయోగపడితే మిగతా తొంభై పర్సెంట్ ప్రజలకు కూడా అన్ని రేట్లు పెరిగిపోయి చాలా ఇబ్బంది పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు మరి ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రంలో ఈ రోజున యువతకి ఉద్యోగాలు ఇస్తానని చెప్పి ఇవ్వకుండా మరి రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు పక్కన పెట్టేసి పీజీలు చేసి డిగ్రీలు చేసిన యువకులకు కూడా ఈ రోజున వాలంటీర్లు ఉద్యోగాలు ఇస్తామని రమ్మని చెప్పి ఐదు వేల రూపాయలు చేతిలో పెడుతుంటే యువత మొత్తం నిరుత్సాహంగా ఉంది వాళ్ళందరూ కూడా పూర్తి వ్యతిరేకతతో ఉన్నారు ప్రజలు పూర్తి వ్యతిరేకతతో ఉన్నారు అప్పడాల కరాలతో చెప్పులతో చీపులతో ఖచ్చితంగా మీకు సమాధానం చెప్తారు మరీ ముఖ్యంగా భద్రత లేదు మహిళలకి రక్షణ లేదు ఎక్కడ చూసినా అత్యాచారాలు హత్యలు మరి ఆడపిల్లల్ని ఎవడైతే ఇలా అత్యాచారాలు చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఒక్క శిక్ష వేసి పాలాభిషేకాలు చేసేసారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మరి ఎంతమంది ఇన్ని అత్యాచారాలు చేస్తున్నప్పుడు ఒక్క నన్న పట్టుకుని కనీసం వెంటనే శిక్ష అమలు చేస్తే ఈ రోజున ప్రజలకి కనీసం మీరు ఆన్సరబుల్గా ఉన్నా ఉంటారు ఏది చేయకుండా మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు మీరు ఎలా వెళ్తారు గడప గడపకి ఒక లక్ష రూపాయలు చెక్కు చేతిలో పెడుతున్నారు చనిపోయిన ఆడపిల్లలకి అదే నిందితులకు కరెక్ట్ అయిన శిక్ష వేసినట్లయితే ఈ రోజున ఇంత రాష్ట్రంలో అమానుషాలు జరగవు ప్రజలు మాత్రం పూర్తి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు జనసేన పార్టీ ప్రజలకు అండగా ఉంటుంది ప్రజల మధ్యన ఉంటుంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు రైతుల పట్ల రైతుల ఆత్మహత్యలు జరగడం ఎంత దారుణం అండి ఈ రాష్ట్రంలో ఎంతమంది రైతులు రైతులు చనిపోయారు వాళ్ళందరికీ తోడుగా జనసేన పార్టీ ఉంటుంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉంటారు మేమందరం కూడా ప్రజల్లో ఉంటాము గుంటూరు లాడ్జీ సెంటర్లోని శ్రీ మధురట్ పోతులూరి వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వామి వారి దేవస్థానం మూడు వందల ఇరవై తొమ్మిదవ ఆరాధన గురు పూజ మహోత్సవాల కోసం సిద్ధమవుతుంది ఈ నేపథ్యంలో ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులు గట్టి శ్రీనివాసరావు కందుకూరి వీర బ్రహ్మచారి శనివారం దేవస్థానంలో ఉత్సవాలకు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించారు ఈ నెల తొమ్మిది నుండి పదకొండవ తేదీ వరకు ఈ ఉత్సవాలు జరుగుతాయని అన్నారు ఇందులో భాగంగా తొమ్మిదవ తేదీన పతాక ఆవిష్కరణ మండపారాధన సహస్రనామ పూజలు నిర్వహించి పదకొండవ తేదీన భారీ ఎత్తున అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులు కోడి రాంబాబు మేడూరి శివశంకర్ తదితరులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు ఈ సంవత్సరం వైశాఖ శుద్ధదశమి జగద్గురు శ్రీమద్ విరాట్ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి వారు 
మహాసమాధినిష్ట మహా సజీవ సమాధినిష్ట వహిస్తున్నటువంటి సుదినం కావున ప్రతి సంవత్సరం వలె ఈ సంవత్సరం కూడా బ్రహ్మంగారి ఆరాధన ఉత్సవాలు అత్యంత అద్భుతంగా ఆనందదాయకంగా నిర్వహించుటకు మా కమిటీ అందరం కలిసి తీర్మానం చేశాం దీనిలో భాగంగా ఈ నెల తొమ్మిదవ తారీఖు నుండి ఉత్సవాలు ప్రారంభమవుతాయి ఈ నెల తొమ్మిదవ తారీఖు సోమవారం ఉదయం స్వామివారికి పంచామ పంచామ ప్రేక్షకాలు నూతన వస్త్రాలంకరణ దేవాలయ అలంకరణ పతాక ఆవిష్కరణతో ఉత్సవాలు ప్రారంభోత్సవం చేస్తాము సాయంత్రం భజన కార్యక్రమాలు ఎన్ని జరుగుతుంటాయి అట్లాగే పదవ తారీఖు ఉదయం స్వామివారికి పూజలు చేసిన తర్వాత శాంతి హోమాలు పుణ్య పుణ్య దంపతులతో శాంతి హోమాలు నిర్వహిస్తాము తదుపరి పదవ తారీఖు పెద్ద ఎత్తున స్వామివారికి భక్తుల ప్రదర్శన ప్రదర్శన చేయడం జరుగుతుంది అట్లాగే రోడ్డు ఈ రోడ్డు మీద భక్తులకు అన్న 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 ప్రసాద వితరణ చేయడం జరుగుతుంది సుమారుగా ఒక ఏడు వేల నుంచి పదివేల మంది దాకా భక్తులు హాజరవుతారని చెప్పేసి ఆలోచన చేస్తున్నాం దాని దగ్గర ఏర్పాటు చేస్తున్నాము జై జగద్గురు విరాట్ పుత్రులూరి వీరబ్రహ్మ స్వాములు వారు ఇక్కడ ఈ సంవత్సరానికి వచ్చేలాక ఏది మన మే మే పదకొండవ తారీఖు మూడు వందల ఇరవై తొమ్మిదో మూడు వందల ఇరవై తొమ్మిదవ ఆరాధన మహోత్సవం జరుగుతుంది మా కమిటీ కానీ ఈ దేవస్థాన సభ్యులు కానీ అందరూ భక్తులు ఆశీర్వాదంతో వాళ్ళ అనుసంధానంతో మా కమిటీ నిర్ణయించిన విధంగా మరి సో తొమ్మిది పది సరే పదకొండవ తారీఖు ఈ జరుగు కార్యక్రమానికి అందరిని ఆహ్వానించి అందరూ వచ్చి జయప్రద చేయాలని కోరుకుంటూ జగద్గురు విరాట్ పుతులు గారు అయితే వారు ఏది మా జ్ఞాన జ్యోతి జ్ఞాన ఈ జీవ సమాధి స్వరూపులు అయి ఉన్నారు కాబట్టి దాన్ని అందరూ గుర్తుపెట్టుకొని వారి 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 సమస్యలు ఉన్న వారి కుటుంబ బాధ్యతలు అన్నిటి వారికి ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళ దేవ పూజలో అందరూ ఇక్కడికి వచ్చి మీరు పాల్గొనడం వల్ల మీ సమస్యల నుంచి మీరు బయటపడతారు ఇది ఇది నమ్మాలి మా కమిటీ తీర్మానించింది అందరికీ ఆరోగ్యాలు ఐశ్వర్యాలు కలగాలని కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమం జయప్రదం చేయమని నేను గుడ్డి సభ్యులుగా నేను కూడా ఈ విషయం తెలియపరుస్తున్నాను అమరావతి రోడ్లోని హిందూ ఫార్మసీ కళాశాలలు శనివారం మెగా జాబ్ మేళ జరిగింది ఓరియన్ సొల్యూషన్స్ హిందూ ఫార్మసీ కాలేజీ మేనేజ్మెంట్ సహకారంతో ఒమేగా హెల్త్ కేర్ లైలా న్యూట్రా సూటికల్ సంస్థలు ఈ జాబ్ మేళని నిర్వహించాయి బి ఫార్మసీ ఎం ఫార్మసీ ఫార్మా డి చివరి సంవత్సరం అభ్యసిస్తున్న విద్యార్థులు ఈ ఎంపికల్లో పాల్గొన్నారు ఇందులో భాగంగా హిందూ ఫార్మసీ కాలేజీ ఫార్మా డి డైరెక్టర్ సీతారామయ్య ఓరియన్ సొల్యూషన్స్ ఒమేగా హెల్త్ కేర్ ప్రతినిధులు మాట్లాడారు ఈరోజు అమరావతి రో అమరావతి రోడ్డులో ఉన్నటువంటి మన హిందూ ఫార్మసీ కళాశాలలో మెగా జాబ్ మేళా ఏర్పాటు చేయడం అనేది ఈ జాబ్ మేళాకు ముఖ్యంగా చెన్నైలో ఉన్నటువంటి ఒమేగా హెల్త్ సొల్యూషన్స్ వారు విజయవాడలో ఉన్నటువంటి లైలా న్యూట్రసిటికల్స్ వారు వారి యొక్క హెచ్ఆర్ మేనేజర్స్ని పంపి వారికి అవసరమైనటువంటి విద్యార్థులను ఎంపిక చేయనున్నారు మెడికల్ కోడ్కి మన దేశంలో చాలా ప్రాముఖ్యత ఉన్నది ప్రతి సంవత్సరం చాలా ఎక్కువ మందిని మెడికల్ కోడ్స్కి వివిధ కంపెనీలు తీసుకుంటున్నాయి వీరందరికీ కూడా బీ ఫార్మసీ చదివిన వాళ్ళకి సుమారు నెలకు పదిహేను వేల రూపాయలు అదే ఎంఫార్మసీ చదివిన వాళ్ళకైతే ఇరవై వేల రూపాయలు ఆ తర్వాత వారి పనిని బట్టి వారికి ఇంక్రిమెంట్స్ మిగతా బెనిఫిట్స్ ఇస్తారు అదేవిధంగా చెంద మన విజయవాడలో ఉన్నటువంటి లైలా న్యూట్రిసిటికల్స్ వారు నూతనంగా ప్రారంభించిన రీసెర్చ్ సంస్థకి అవసరమైనటువంటి రీసెర్చ్ అసోసియేట్స్ని ఎంపిక చేసుకోవడానికని ఈరోజు మన కళాశాలకు వచ్చారు ఈ ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ అయినటువంటి వారికి రీసెర్చ్ అసోసియేట్గా డిజిగ్నేషన్ ఇచ్చి 
నెలకు పదిహేను వేల రూపాయల చొప్పున ప్రారంభ దశలో శాలరీస్ ఇస్తారు ఆ తర్వాత ఒక సంవత్సరం తర్వాత వారి పనితనాన్ని బట్టి వారి యొక్క డిజిగ్నేషను వేతనం మార్పు చేస్తారు ఈరోజు ఈ ఇంటర్వ్యూలకి వివిధ కళాశాలల నుంచి సుమారు మూడు వందల మంది విద్యార్థులు ఫార్మసీ బీ ఫార్మసీ వారు అయితేనేమి ఫార్మాడీ వారు అయితేనేమి ఎం ఫార్మసీ విద్యార్థులు అయితేనేమి మూడు వందల మంది వచ్చారు సో వీరందరికీ ఈ కంపెనీ వాళ్ళు సక్రమంగా రాత పరీక్ష ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించి రిక్రూట్మెంట్ చేయనున్నారు ఆరియన్ సొల్యూషన్స్ సో ఆరియన్ సొల్యూషన్స్ వచ్చేసరికి ఇది ఒక ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాము అండ్ ఆరియన్ సొల్యూషన్స్ అనేది స్టార్ట్ చేసి వన్ అండ్ ఆఫ్ ఇయర్ అనేది కంప్లీట్ అయింది అండ్ నియర్లీ ఇప్పటి వరకు ఈ వన్ అండ్ ఆఫ్ ఇయర్లో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ స్టూడెంట్స్కి ప్లేస్మెంట్ అనేది చూపించాము అండ్ నియర్లీ నైన్ ప్లేస్మెంట్ డ్రైవ్స్ అనేది విత్ దిస్ కాలేజ్ హిందూ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫార్మసీతో కలిపి నైన్ ప్లేస్మెంట్ డ్రైవ్స్ అనేవి ఫ్రీ ప్లేస్మెంట్ డ్రైవ్స్ అనేవి విత్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఒమేగా హెల్త్ కేర్ చెన్నై అండ్ విజనరీ ఆర్సిఎం లైక్ ఫైవ్ కేర్ సో ఇలాంటి కంపెనీస్తో మేము అసోసియేట్ అయ్యి వాళ్ళు మేము రిక్వెస్ట్ పెట్టగానే వచ్చి ఫ్రీ ప్లేస్మెంట్ డ్రైవ్స్ అనేవి చేస్తున్నారు అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద హిందూ కాలేజ్ ఆల్సో సో దే ఆర్ ఆల్సో యాక్సెప్టింగ్ అవర్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ కండక్టింగ్ ద ఫ్రీ ప్లేస్మెంట్ డ్రైవ్ Omega Healthcare is the main number one uh, Omega Healthcare industry in Chennai as well as in India and uh, we are the number one company across the globe now. So we have more than 27,000 uh, 27, employees especially in medical coding, medical billing and RCM which is revenue cycle management and till now uh, we are operating in three locations and just uh, day before yesterday we have launched our fourth location. So our, uh, all four locations are uh, Bangalore, Trichy, Chennai as well as in Hyderabad. So in upcoming days within this year end we are planning to open our another three branches in across India and this is our campus drive which is number 8 or 12 so we are planning to do more campus drives on across the uh, India as well as in the northeast India and this is the first time we are coming for Andhra Pradesh and we are so glad that uh, we have received lot of responses from pharmacy colleges nursing colleges and de pharmacy colleges as well so from last 2021 April we are conducting the drive in Andhra Pradesh in uh, Rajmandri especially and in Guntur and Vijayawada and plan- we are planning for Vijayawada as well. So we have received more than uh, 450 employees to this campus drive and we are able to give them the job opportunities for more than 17 employees, 70 employees across this Andhra Pradesh. So in future we are planning to do more campus drive in Andhra Pradesh and Telangana which is uh, we are getting more responses and I am very thankful for Orion uh, Solution. They are uh, conducting this drive, they are organizing this drive and they are taking care of everything from A to Z. So we are very thankful for this college management varthana moginchu mundu mukyam sari maru sari